朵娜发光乳霜粉钻瓶。因为我很怕饿到自己，尤其收工之后回去想要吃点热热的，我觉得很重要。所以呢，其实我攻的第一个就是泡面，这种呢是适合食量比较小一点的。那我呢，当然就是拿一些比较有肉的啊，里头还有肉哦。好，这个哦，特大分量，很好。中有人生气真的很扫兴，我说麻烦你就是不要生气，矫情啊，没有开玩笑的，当然是希望安抚他啦，然后看他有什么想要删减的行程啊，最终还是希望他开心啊，不要生气，到底是谁啊？在演艺圈这么老鸟，还紧张什么？对不对？我是怕他们会紧张啊！我紧张什么？就算算合不来的话，我们我们也演演的很合得来。<笑>当然，我出去玩会希望可以遇到志同道合的。如果他刚好也喜欢户外，或者是可以带我玩一些没玩过的攀岩啊、滑水啊这种，我就会觉得哎，很很很值回票价。凡是有危险的，不管是运动或者什么，我觉得。都要三思而后行，不要一因为一个好奇或者一个哎呀，我要去挑战，我很不喜欢。最害怕的就是，如果我们不对盘，五天四夜很辛苦。如果大家很和乐，你会觉得扣四五点都没有关系。但如果跟人家格格不入，你会觉得我今天就算只有一场秀，我都觉得怎么会那么难熬？好，这次呢，跟我们到屏东去的一老两小，你们听着啦。我在节目这么多年呢，大家知道我是很守时的。如果制作单位发几点通告，希望你们都能够准时到达。因为这次安排有一些户外嘛，所以当然希望你们可以很轻便这样子，穿一些舒适的鞋子。咱们期待跟你们继续然后互然后希望你们可以好好休息，我希望我们可以往回。希望你们喜欢我，然后你们行程太烂，我一定不会干掉你们，所以你们不要干掉我。敞开心房交朋友吧。你们也不要担心，奶哥现在脾气也很好，好，奶哥也收敛很多，改了很多了。害羞，哇！因为他们就有收费的，钓起来龙虾就是他的，所以一定不好钓。那个龙虾，人家游客来都有啦，不可能的啦！你看看，你们是年轻人啊，是不是？现在都是什么温室里的花朵？我我平常不会刮鱼鳞，我们看也看过啊。人家说没有吃过猪肉，会看过猪走路啊，一样的道理嘛。你怎么手那么笨呢？你应该是要降压着。那我是左撇子，我就想说，你怎么那么笨啊你？我不知道你是左撇子。那我们再打电话，再再换一个人来，反正已经换第二个了。亲人在喝的东西，给他换过来。什么？<笑>
。哪一个？哪一个？你好，我是钟瑶。天哪！想到会是你哎！你好，你好！哎呀呀呀！你好，你好，你好，你好！哎呦，长得像我女儿一样啊！刚才没有上过你的节目。对呀，对呀，对呀，对呀！就一直觉得不可能是他，因为就觉得奶哥是不可能会来上这种就是旅游的实境节目，而且再加上他有手上很忙嘛，很多节目，觉得他不可能，这个觉得最不可能的就是他，竟然就是他！所以我其实第一时间是非常压抑的。我跟他是真的完全不熟。哦，但是我是看到，他真的很清新脱俗，然后呢很有气质。我当当下感觉就是说，哎，这这这几天我要录的蛮开心的。其实我今天呢从南港上，然后一到了呢，工作人员就来迎接我们，然后呢他就说，哎，奶哥，我们好像有点状况。当下工作人员就晴天霹雳。God, oh my God！ 好紧张。没有，所以，所以我们现在，对呀，怎么有我们两个？不是三个哦！天哪，我们今天这一集也是，实在是，今天今天我们就是父女情啊！是认真的吗？你就觉得我很特别，我一定是因为我的到来，所以你看，不是台风天呐、啊，就是雨大风大，然后还把来宾来宾送回台北。我没有错愕，我想要你们在整我，我现在还在纳闷。我们会不会录到后面，法比欧跑出来了，有没有？如果我告诉你，你们今天法比欧跑出来的话，我就佩服你们。把他的水，我是把他的水往外逼吧。哎。我因为干掉我的，应该就是那个老，虽然那个老的脾气好一点，脾气好一点，脾气好一点。需要帮忙吗？妈妈，妈妈。哦，哎，真的好好吃哦！好吃，他现在就是水。就是我才知道，原来可可是就是那个紫紫呀，大开眼界。对，啊，好大只哦，真的好大只，超大只的。哦，哇，这个会不会拿起来？我可以。哇，你哦。如果没有出外景，我不会来到这些地方。哎，早啊，南哥早。吃过没有？吃过啦，吃过了吗？我早餐。哎，我我很久没有那么早出外景呢，那才七点不到七点半呢。今天到底要录什么？因为法比欧不知道会不会来。耶耶耶耶耶耶耶。好，我们就得等一下吧。我出外景，没问题。差不多了噻。好，走走走。什么？现在要走了吗？好吧，上车吗？哎，要上车了噻。还是只有我们两个吗 ？Hello。Hello， 哪个好？哎，钟瑶还有我是织田，织田。这什么东西啊？这个没有法比哦。对对，因为因为其他那个，这个刚刚一起拍。那我们之前才合作过。哦，这样子是。对对对。哪个好？哪个是织田？没有见过他。织田，我好像很久以前上过节目。很久以前？多久以前？应该是有个几年吧。我也我也。有几年你也都忘了？对对对对。真的？对对对。哦。对，主要是来来代班女伴。
。对，因为发 BO 的事情。嗯，因为之前其实制作人就有跟我聊过《花甲少年》这个主题。我记得我收到讯息好像五六点的时候，虽然是救火性质，可他也觉得好像配起来是有趣的。想说好吧，那搞不好这就是一个安排，然后就想说就来了。虽然我跟他呃在演艺圈没有没有碰过面，但是我觉得他还蛮能聊的。他跟这个钟瑶又熟，所以呢，我觉得他就比较不会有尴尬啦，或者是。呃，放不放不开啊，什么等等，我觉得他蛮自在的，蛮好的。我觉得很开心，因为认识石之田嘛，然后我们最近也是因为一部电影刚合作完，然后所以对他的熟悉度还是有的。那遇到比较熟悉的人来讲，然后应该都会对这趟旅程多一份放心。当然不是说跟哪个两个单去单独去旅行不好啦，但我就觉得这个节目应该不可能这样整我们。有一件事情想讲一下，因为我自己不太开大车。我跟你讲，我也不坐别人的车。哦、oh, ，OK OK， 因为我相信我的技术，所以整所以当然是要也就我开，真的吗？好不好？太好了，太好了，好了，我们就上车了，好了，好吧？哪个你都都你开 ，OK， 没有问题。哦耶！我没有想到今天天气这么好哎、欸！今天很幸运，天气真的还不错，所以我们但是我们今天的行程就是比较稳的，比较没有太多雾的部分。哦，那稳的部分就是昨天有跟奶哥大概解释一下了嘛。然后你今天早上要去干嘛？我们要先去制作一夜饭，还有呢，再来就是。台湾其实非常少有制作可可，我在国外比赛得过名，就是跟我过去吃到的什么比利时的巧克力啦，或是法国巧克力还是什么的口感是不太一样。这么棒，就觉得很奇怪，那不像巧克力，可是真的好好吃哦。最后一个呢，就是我们要体验一下当地原住民的文化，刚好明天会遇到他们的一些庆典。那因为我自己是一个很爱喝小米酒的人，哎呦，嗯，所以要带你们去体验一下。哎，这边都是余温啊！是，来简单介绍一下，就是这地方叫呃是林边嘛，呃对，它本来就有一些蛮传统的养殖渔业，哦，因为它靠近大鹏湾这一带，东港一带，所以其实这边的渔业还有养殖渔业是非常盛行的。嗯，那我现在带你们去认识一下，了解怎么制作一夜干。制作一夜干是很传统的地方。对，为什么要制作一夜干？但是到现在你可能还不是那么了解一夜干。对，没错。对不对？走，你是擦的不舒服吗？嗨，你们好 ，Hello， Hello， 嗨，哎呦，这么年轻的小妹妹啊，没有没有，阿姨还阿姨，看到五彩鱼，我想到五彩鱼是我最爱的鱼，你知道吗？真的吗？真的，印诺、李秋、沙嘎啦，没错，你听过吗？我听过，听过，当然，在地的人都会这样，在地的，在地也是这样讲吗？对，哎呦，我只吃过。飞鱼一夜干，你知道五五仔鱼啊，这么大，这么大，五仔鱼有这么大只？有有有，怎么这么大都有？对，像这样一条啊，嗯，起码一万多。放这么大条都是野生的啦，我们养殖很少养这么大。我告诉你，我讲到五仔鱼，就口水会流。我有点想问，因为其实我们为什么要做成一夜干的原因，可能是。为了保持鱼的新鲜嘛，对，传统上，那这更传统。因为他们他们可能量比较多，那当然有一些新鲜卖市场，那有一些呢，他就把它做成鱼干，就可以储存的比较久。对，传统是这样。其实啊，我开始潜水之后，在海里面看到很多很漂亮的鱼，然后上来之后就越来越不敢看啊。所以你已经不太想吃鱼了吗？也有在吃，只是说。看到鱼还是觉得有点，觉得他们就是同类的是吧？毕竟亲密过，毕竟就是看到他们很漂亮，然后现在有啊，我有一阵子就跟牛拍戏，我后来就不吃牛肉，我不好意思，我们吃饭就不要录了。对啊，等下我要杀鱼，这样没事没事，鱼鱼我还好，鱼它比较。那你们，没关系，我们帮你。好，可以吗？好，好，谢谢。那你就自己一下你汤匙。好，叫刮鱼鳞。对，第一个步骤刮鱼鳞。好，好，大家刮鱼鳞是从尾巴往头部刮，还是头部往尾巴刮？头部往尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。尾巴刮。
，你都没有到过市场。我没有，我没有。你有看到市场价去哪里？你看看，你不是年轻人，对吧？现在都是什么？温室里的花朵。我们都从小都在市场里面打滚，有没有？现在连外送都可以叫他买菜市场。所以你看，可怕了。你看现在年轻人怎么办？所以很多人都不太知道。要跟他，他好像在帮他按摩。对，你你们可以摸摸看，就是尾部往头部摸的时候是有出错的感觉。对，那顺着摸就是没有出错的感觉。我就跟刮胡子刮干净一样。所以我们也讲到脾气不好，你要顺着毛摸。好了，那我们就直接来了。对，就是可以直接把鱼鳞油，有，哎，我也往前看到那个。就是海边的，好像我们我们，你看，好像我们家在卖鱼的，有没有？这其实我我我平常不会刮鱼鳞，我们看也看过啊。人家说没有吃过猪肉，会看过猪走路啊，一样的道理嘛。就会大概抓到一个，你知道吗？像他这样，假如说往往头往尾巴尾巴刮，对，好可怕、啊、你。其实不困难，但压力很大，因为奶哥的速度很快。我本来想说我慢慢来，但大家开始等我，我就开始很紧张，就觉得刮得很不好。拿下刀的时候呢，就是我们呢要靠在这个鱼的背鳍上面，然后刀子大概四十五度角的时候呢，先把它切下去，划一刀。这刀还够力。对对，四十五度下去之后，你会感觉到呢，一个刀贴着鱼的骨头。嗯，对对，有，停住。然后呢，慢慢的越切越深，然后呢就会像这样，鱼骨在一边，鱼肉在一边。OK， 好。这样子吗？哎，对，还不错，它好厚哦，对不对？哇，哪个？哇，你切的好漂亮哦。对啊，我的天哪！现在有点微卡关，怎么会这样切鱼啊？你怎么手那么笨呢？他应该是要这样压着，这样压着。你是右手。对，我是左撇子。原来你是左撇子。对，你看着他，因为我在看着我，想说，啊，大家，因为我是左撇子，然后我就想说，怎么那么笨啊你？我不知道你是左撇子。我说，哦，左撇子。我们再打电话，再再换一个人来，反正已经换第二个了。我就一直看。好，可以，可以，这样切没有问题。对啊，这样子进去。是我没有注意啊。对对对，没错没错。那出不了力嘛。我们，我们呢？这个左手把鱼抓着，左手抓鱼，那我右我左撇就右右手抓鱼，对右手抓鱼，右撇子吧，对我是右撇子。然后呢，把鱼头朝向你自己，然后呢，刀子呢要垂直的，然后往下切下去，有点杠杆的那种感觉，就可以把鱼头切开，把鱼头切开，对，随机拿起来的，对，对不对？对，然后打开，不错吧？可以可以可以，对，还不错。好，我要把它拿出来吗？没错，再下一个步骤呢，就是要把它的这个内脏内脏拿起来。So、pretty at night, and you don't even know. 不是两条鱼腌一个盘子，那你的鱼可以先卖我。这个，好。你你这样很偏心呢，自己弄一条那么大的，让你弄，给我们小的。没有，我怕太太大的。对啊，你如果给我大的，我搞不好就可以用的更好。这跟大小没有关系啦，其实。你再做第二次就会很好了。你看这里还有一只鱼。你是要我做第二次？朝下，然后再把水倒进去。传统上是因为要长期保存才腌很鲜。它盐呢跟酒呢只是为了杀菌，然后呢让它去屑腥味。对，没错。它没有没有说要把它要用腌制这样子，或者是把它的水分锁在里面。对对对对对，就是一个稍微脱水的过程。哎，等我先把它的水往外逼吧。哎。我因为干掉我的，应该就是那个老的，虽然那个老的脾气好一点，脾气好一点，脾气好一点，好一点，好一点。我要回家了，回去，回去，你回去。你好，我是主持人。你好，奶哥，你怎么？奶哥，奶哥，我先跪下。你先跟我，你先跟我讲清楚。刚刚你看到我说你要回家，因为啊，怎么样？因为奶哥啊，奶哥出外。好好讲哦。奶哥，你就在棚里头吃你的花生跟喝茶掉，你出外景跟叫郭台铭来有什么不一样啊？我很讶异，然后呢，其实我也蛮高兴的，因为，呃，心里很很活泼、很外向，他是一个反应很快，然后很灵活的人。本来没有他的，哦，因为那个叫法比欧的老婆突然临盆。什么意思？他你被临时叫过来？对，昨天下午六点突然说，哎。
，你要不要来代班那个旅伴一下？嗯，所以发飙老师，没没发飙老婆，老婆现在在生。欸、我不知道是不是问一下是不是位，生出来了，生出来了，你们好精彩哦！恭喜你们真的太精彩了。我觉得有他在很棒，因为我和钟瑶有时候要去接奶哥的 tempo， 有时候可能没办法那么快。可心灵姐就有点像是我们之间的一个一个调和剂。就是这趟旅程应该不用再担心什么，因为我相信绝对会是一个很吵的旅行。没有，好了，好了。好了之后呢，就是腌制好之后，我们就要把它挂起来，然后风干。这样 ，OK。好，既然呢，就是我们做完了一夜干之后，我们还有下个行程，就是可以去吃东西的。对，好嘞，好嘞，好了。但是在吃东西前，吃夜干吗？不是，我要吃更高级的。哎呦，龙虾。好。可以吧？可以吧？可以，可以，我可以，我可以。那它一样是养殖的，一来就可以吃了。真的好，好吧。呃，谢谢佩云，谢谢，谢谢你们，谢谢，谢谢，拜拜。这是挂这。哇！哎，这要向这向没有？向这吧，向外吧。也好，这样子让它那个这样才有。对啊，因为你看它，它它示范就是这样。这个你要放那么多天都晒成纸片。我们有收啊，要记得要收啊。在这颜色蛮好看的，记得要收啊。结束了吧？谢谢大小港姐，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。Wanna a little ground shaker? You gotta take her home. 好奇妙的组合，真的。没有，如果是芭比奥也是蛮特别。可是其实应该怎么组都有很特别，他感觉就是往那种，就是不可能会搭在一起的人。对对对对对对对。要多电影的心。石之田也是演员的啊，对我们电影咖内，电影咖内，电影咖内后，我们要跟电影咖在一起。电影咖内后，怎么这么说？我们跟综艺大哥不对，小爱是电影咖内。哇，又是养殖的，这个是一个龙虾园。哦，我第一次看到龙虾养殖。哇，我也是，超酷的哎！哦，好大只哦！哇塞，这超大只的。哇塞，这个是阿宝的水姑娘，哦，水姑娘，跟它比较常见的，对。一般人不会都抓这里。我我不是一个习惯抱它，它超冰的，它的水很冰，在我们的水很冰，十几度。我是奶哥，要抓大只一点。没问题，来我来。啊，你要小心哦。奶哥，你小心哦，要抓头，抓像蟑螂哦。奶哥，我这很重哎，它好大只哦，真的好大只哦，超大只的哦，哇，哇，这超大只的。这是这是我做的，我也是澳洲，这两种都是澳洲的。这两只品种不一样哦，你看。它是水姑娘，它是什么？它是粗皮。因为它这个秃皮，会搓搓啊，会搓搓，我弄叫秃皮，好大啊！用它触角在那边一直刮你的手，对，它想要你放开它，它刚刚抓到了，这个黑色叫做大头，可以抓起来。这是什么？这是什么？哦，大头，大头，大头。哎，它的配上的刺比较多。对，像蓝色的龙虾，蓝龙。因为这个养在外面，所以它的壳会会有些不一样。哦，我养在外面会有差。嘿，这一只也太大只了吧？这个可不可以拿起来？可以拿。哇，你哦，哇哇哇！还拍,拍手哎！哇，这个背后东西紧呀，看到一整人就觉得哇塞。财力惊人！我如果没有出外景，我不会来到这些地方。台湾现在慢慢规划了一条这样属于这样的观光路线，我觉得这样子的这样子一条龙还蛮可爱的。哇塞，钓龙虾也超嗨的！等下你们先帮我拿着。那我们会不会等很久呢？应该有，这个天气有可能。这个天气啊。来了来了，他来了。给他，他不吃一只嘴。他说我吃吃饱了，别再逼我。龙虾很懒呢，你他都要把食物弄到他嘴巴嘞。跟我跟我一样啊。哎，哎呦，哎呦，来哦来哦，来哦，准备哦，准备哦，害羞哇，害羞耶，害羞哇。你们这个肚子不灵啊！我是被你吓到。对，还是要慢一点。你钓一次多少钱
，没有，就是一个游程啊，我们吃加料，吃加料哎，啊，吊起来是不是就是它的？对对对对，你看，所以等于吊起来就是加料，所以我也很难吊了。你看那个龙虾，人家游客来都有啦，不可能的啦！你看他每次都把东西吃完，然后一拉就拉不上来。我们太早来了啦！你钩子可以可以换大一点。好，我下次换大。还在，我跟你讲，真的啦，不好钓。摊主，摊主，谢谢龙虾。那我们先辛苦了，谢谢，辛苦了，你们辛苦了。我们没钓到还有的吃，真的。我也是不可能每个人都钓到了，但很多人是来吃的，我就是。我的人生第一次龙虾沙西米，我也是。我们自己自己自己弄一点啊。好，来来来来，好哇，这这个会不会太大？没关系，有很多。哎，这个也很大。它都会粘在一起。嗯，什么感觉？新鲜就是美味。嗯，好弹牙哦，嗯，因为新它就有点脆脆的感觉，嗯，可能要冰镇，有一点像第一个龙虾，你看它的活动量有多大？你想想看，哦，它的肉会比较不一样，结实，不一样。这个就是粉丝堡，对不对？粉丝堡，龙虾粉丝堡。这是他说的奶油串，对不对？好，好，你们都知道啊。好，谢谢。哎，你今天在安排这个行程啊？你说这是龙虾，奶油蒜，奶油蒜，奶油蒜香龙虾。嗯。哇，好酷哦！哇，妈呀！我跟你讲，食材好。嗯。怎么做到好吃？哦，你知道吗？好吃，好吃，真的。嗯嗯，这下面是粉丝，对不对？粉丝堡。因为我最喜欢吃大蒜，我也喜欢大蒜，也有蒜香啊。哇，然后葱姜蒜那些的，哇。我也是葱蒜人呢。嗯，我也是。葱蒜香菜什么？就各种五星。哦，五星我好爱哦。其实我爱洋葱、大蒜，超过龙虾。真的假的？因为屏东的洋葱很有名。他们的名产很甜，洋葱很甜。嗯嗯嗯嗯。他炒沙茶，嗯，他们不会炒的。没有，谢谢。没有的。哦。哎呀，哇，味增龙虾。对。平常我们只能吃到味增汤，加一点柴鱼。哦。没有。我家里上面那个。虾香的东西，膏都在上面。虾膏都在上面，一层黄油。而且不知道为什么，我觉得真的有一种出国的 f e 嗯，有一种来到东南亚的感觉。对对对。然后在田野之间，嗯，哎，我们焗烤的。哇啊，龙虾。还有焗烤，忘了。龙虾。还有焗烤哎。你看我们这里吃了几只龙虾，八九只以上跑不掉。两只，然后这边一只，三只啊，这边一只，四只，这边一只，五只。而且你看这只又特别大只，对不对？五到六只了。很划算呢。大几只？五只嘛，对吧？我算了五只嘛。我之前跟也是一群朋友们去吃那个雪场蟹，哦，它不是很大的嘛，整个桌上都是，对对对，八个人吃不完一只，应该是我没有去。人，这个人不一样，对对，人不一样。其实也也有钓龙虾，包括我们可以在那里吃最新鲜的龙虾。这个龙虾生鱼片片下来，那个弹口度，那个真的太有趣了。没有看过这么大龙虾养殖场，我们看到这么大的龙虾，而且龙虾好几次，也也料理的非常好。你真的认卷宽哎，你歌手又去演戏又……而且你常常就不知不觉就走到另外一条路。那我像以前我我也上常上综艺节目啊，人家觉得哎哪个。还蛮反应蛮快的、啊，后来王军就找我去做百战百胜嘛，嗯，对，是这样子。对，我那时候刚拍完琼瑶的六个梦，婉君啊，三朵花这些了。哎呦，我都有看，我都有看。我这边还没有，我这边我这边。你们有看过吗？琼瑶阿姨的戏？我看过《情深深雨濛濛》。琼瑶阿姨的戏有啊，《还珠格格
哦，团猪哥哥比较后面的，其实哥哥是很后面。第一张专辑就是买他的专辑，我从小第一个零用钱买的就是《红鞋女孩》专辑，然后到最后看《百战百胜》，我记得我小时候就是礼拜天看完《百战百胜》就开始心情不好，代表连隔天又要开始上课，然后再来就是他演琼瑶阿姨的戏，我也是那个粉丝，然后到最后嘞，真的金有一天有有机会去上他的节目，就觉得这个人就是怎么都还帅帅的，然后脑筋很灵光这样子。你口罩吹得好好哦，很稳，就是很稳，然后可以抖音啊。你这这个这个这个，对啊对啊，这个这个。第一天其实大家都还在摸索，可我觉得从刚开始的，我们不知道怎么话接话。或者是可能这边讲这边的，我们讲我们的，到现在我觉得慢慢大家找到一个默契，所以我还蛮期待后面三四天的状态。姓邱嘛，对不对？对，因为他们好。哎，你好。因为我知道，就是你们的巧克力非常有名，而且我去比赛还拿过奖。然后，因为其实我平常不吃巧克力的人，但是我第一次知道你们巧克力咖啡。对，因为他有开咖啡厅。是，我们俩可以慢慢解解释。但是我知道你的巧克力高，我惊为天人，我没有吃过这种口感的巧克力，所以我今天要来体验一下。它算内行吗？会提到各个高都是。懂巧克力的人才会提，因为台湾台湾没有进口这个东西，它只是进口巧克力或者是可可粉。我们做的是可可糕，它是做巧克力的前身。但我这辈子没有看过可可园呢，我没有看过可可本人，是不是可以参观一下你的？好好好，好耶！嘿嘿哦，别有一番洞天呢。哇，你这种多少年了、啊？这已经种了十十八年。哇塞，大概十八年的历史。那这一棵还长吗？看到不太长了。哇，这个不是它的另外一个树种，它是要遮阴。哦，就用树让它去遮阴。好，哦，它是为了遮可可的阴啊。对对对对。所以这个是可可树。哎，它是直接长在树干上。对呀，它是干生的植物。怎么那么奇怪？干生的植物，你没听过？干生植物。原来是干生的植物。他们是越久越好，还是越年轻越好？越好，对。哇，你讲到重点。哎，你们去买柚子啦，都是要老张的啊，都是。啊啊，人就是不要老的。对。哎，他介绍一下。你在讲的时候不要看我。你比我年轻多了。其实，哎，年长就是智慧嘛。对。就是一一个。那树的树，就是它果实，它结的果实的含量，嗯，会比较扎实。对，我把它剖开。好，好，来，用手。真的假的？哇！哎呦！哦呦呦呦呦呦！哇！哇！哇！这个手哎！哇，这么多哎！它这个，它好像玉玉鼠鼠，你看里面。真的哎！哦，好像玉鼠鼠哎。好似假哦。啊？我们手可以摸。可以，它可以吃啊。外面的果实酱，就是外面的薄薄的一层，哎，它外面的薄薄的，有点吃四家那样子了。对对对，试试看。说吃外面的，就像吃四。要含在嘴巴，含在嘴巴。会甜吗？哎，酸酸，好好吃哦。没有巧克力的味道哎，好吃，好吃。它现在就是水果，很像什么？很像那个那个，在发芽，它就是山，它就是用这个种子，种子有这样，味道好像山竹，有像山竹的味道，酸酸的。我就是长这么大，我就是很白痴，我才知道原来可可是，就是那个籽籽，籽籽做出来的。对呀，大开眼界。对。我们这是可可圆豆，这是生豆。圆豆就是刚刚我们我们打开白色的，它不是把它把它烤干了，对不对？它还没有烤，还没有烤，没有烤。对，是生豆，晒晒干。晒干。那我们这买回去干嘛呢？买回去怎么做？你用烤箱就可以烤，烤了就可以生吃，配啤酒、配红酒一流的。这样子啊？下酒，我要小包酒。哎，你你你们看哪哥了？出门在外不带点钱怎么可以？你看哪个？哪个？你没有买给我？这是这是哪个？这是公鸡鸡。就看一下，就看一下，我叫我看一下，大哥平常带多少钱出来？哇塞，这一套好无聊哦。那是这是个现金哦。好好，我知道。哎。
。奶哥，你为什么把我们家的月费带出来？总共多少？三万四千三百块。才三万多，你 A 了好几千噻。你个屁呀！你怎么会带这么多钱出来？中间有卡，我想到南部来啊。哦、oh, ，真的，那卡我们先抽走。Oh, 卡没有用啊。黑色的，黑色的朋友。哦，奶，你本名哦，徐乃麟是本名哎。我有取一名取徐乃麟的，那无聊。哦哦，这哎，这卡很有意思。可以领钱，可以领钱。哦哦哦，好好，哇，奶哥。哦，谢谢奶，包养我，快点。晚上再说，晚上再说。你这个晚上肯定理我。我第一次看到人家是这样戴，然后是放在口袋里。我原本就想说，那是不是剧组？还不是，哦，是奶哥的，好帅哦。谁会带三万多啦？三万四千三百块，哦，真的很棒，好欣赏他哦。哇，这生巧克力的，对，最好就是这个，哎。好好吃哦，真的，哇，它就是有酸酸的那个。因为你在国外的巧克力，他们做的时候，他们会去做简化的处理，把所有的味道把它综合掉，好，再把它加那些别的东西。台湾的是原生的豆子去磨的，就直接就可以做。刚才我们去看。可可的时候，它有红色的，红色的本身果实就会带一点微酸。哦，好好喝哦，老板，我没有那么爱喝这个，因为我有点怕牛奶，老实说。是哦。可是它的那个可可的香，我就盖住了。哇，你看没有？很有诚意，真的、哦、好满哦，好满，哎呦，而且而且刚帮你稍微画了一下，不会不会让你压压不下去，哦，压不下去是吧？活不下去，哦，我懂我懂，它哎，诚意满满呢，哇，好吃，好像它比较像是在。它比较像是在吃巧克力酱的感觉，对，有点像冰的巧克力一样。巧克力酱，没像巧克力酱。吃完这个接吻应该蛮香的。你不要看我，我没有意思啊。我我爸爸干伊干你哦，嗯，因为他那个口腔超像你小屁啊，你没有。突然跟你对眼，突然有点有点害羞。邱先生呢，对。这个可可的这个栽培，哦，还有他为可可这个产业的努力，我们也看得到，哦，而且真正的味道非常非常好。我觉得台湾巧克力有独有特有的风味，国外买不到也不可能进口的，对，回去试试看可以做些什么特别的东西，然后拿来做成我们的季节或者是那段时间独有的甜点。所以晚上我们要去原住民的地方吗？对，原住民的地方。哎、然后是家，还是说他们一个活动？部落，部落，部落。哦，部落里面什么族？台湾，台湾族。对，沈文成他们的。台湾，台湾的隔壁。然后当然呢，我们也可以吃到他们的一些原住民风味餐。我我非常喜欢吃原住民的风味餐。嗯，对，就是你知道很原型这样子。当然，说到风味餐，就一定会配上小米酒。你们都喝酒？他们小米酒真的很容易醉耶。不是因为啊，这种酒你在不知不觉就会喝很多。对，因为它甜甜就好好喝。我今天安排的最大的败笔。应该就是我们的三个点的距离都太远了，所以花了很多时间在车上。然后那奶哥因为他比较不太放心把车交给别人开，所以其实最辛苦的是奶哥。希望接下来这三三天的旅行，然后不要有太多车程上的问题，这样我觉得奶哥应该会对这场旅程更满意的。对。这个地方叫做南田部落，它是台湾族的一个很重要的地方。哇！然后这是头目，头目都已经来等我们了。马沙，马沙是马沙路吗？马沙路，马沙路，马沙路，马沙路。哎，你好，你好，你好。哎，感谢你们，有幸可以跟你们见面啊，非常的高兴。这是芦苇草，这个是象征性的一个东西了哈。在过去，如果要进入部落，一定会有一个栅栏。这个地方叫港村岸，港村岸，港村岸啊，斜岭的地方，港村岸。而在这个时候呢，我们就请我们的技师
。现在我们的技师呢，是由我们头目来兼带，是啊，来做徐学林。迎福林的这样的一个仪式，好不好？好，马上了，马上了，马上了。各位，这个时候，我们的技师，他的话语是非常的深，意义非常的深哈。无非还是刚才我所讲的哈。都是希望天上祖先祖灵能够降福在各位的身上，把不好的灵气远远的在身上，在你们身上降福的是一个好的福灵。马卡尼亚卡卡克马西马扎伊泰胡库阿曼钦奇萨蒂萨罗基亚格加瓦伊托阿尼莫纳卡乔纳格纳提亚。我觉得原住民在教我们这些东西，就是大战是需要被敬畏的，是需要被尊重的。我们其实所有的东西都是这个世界给我们的。我觉得他们是用这样的诚恳的心情，就是一个很新奇的一个旅程，好像就这样展开。没跨这个，就要讲一声马萨罗，拉门马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，两个不打错，就是那些在下路不打错，不忘啊，这些喊马萨罗，打不打错？没打错，喊马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，马萨罗，我们村庄呢，人口三百不到。我们是达人乡六个村唯一临海的一个村庄啊，很多很多值得大家过来这里体验、去探讨、去走一遭啊。所以我们的人民会特别特别的着重于在这个地方，也包括我们台东县政府的人民处，也希望致力于在一个不是建设的建设，就是不要太多的水泥构造物。我们是希望保有现在的自然资源是最好的一个建设，所以这个是我们目前一直在着力的，而且在保护的。但我希望各位都能够到我们前面，我们直接的跟我们的主灵做一个面对面的这样的一个招呼，好不好？好，好。马萨鲁，大声一点。哎，对对对，马萨鲁，徐大哥，大声一点。哎呦，对了。主灵有一点耳背哈，你不大声他听不到。啊，他们的主语，那个语言听起来很美丽，因为我相信里面的文字是非常原始，但是非常真挚的，所以就很很好奇他到底讲什么。他们的各种祈福，或者是祈求主灵的保佑的各种。仪式跟文化，每到那个时候，我都会保持着一种非常庄严、非常感谢，而且甚至有一点想哭的感觉。马萨鲁，马萨鲁，好浓！哇，好浓！地上小冰球那么浓的 ，Oh my god！ 而且它浓到就是你鼻子吸的时候会吸到那个呛的味。哦，很浓哦！来来来来，鼻子会呛的那种，差不多就好。小酒鬼，小酒鬼。我没有，我没有。我刚才不是跟他讲吗？在这个时候讲酒鬼，有点危险。他这小米酿是用什么？是妈祖空运来的，就用妈祖的大曲。哦，对，其实很浓。特别的强啊，爸。它是小米配大曲，对，大曲酿，很浓。对，马上喽。好喝，很好喝。嗯，中药，你给我斗鸡眼，你真的太妙了，你。哇嘿，很浓烈，还可以，大气都没到啊，你看，非常喜欢喝小米酒，但是它的小米酒好像不太一样，那个酒味很浓郁，感觉应该就是，呃，等级比较高的那一种。今天呢，我们在这里来做一个小米酿的一个体验，好不好？哇，小米酒，酿酒，超嗨的。我已经做了四个了，那么快，太棒了，要塞不出，塞不到七个。你看看我刚刚好，那做的多漂亮。对啊，一二三，要要要量好。四五，我有五颗嘞。我有散掉，应该不会怎样吧？完了，我就塞不进去。哎。对呀，非要算呢。
Je suis à bord normalement.我在你那边在准备小米酒对不对对啊对啊对没有到底呢我们要喝一点呢好来跟我们一起庆祝对对啊庆祝啊庆祝老师你啊所以是不是谢志田要走了好像还没我是已经没有期待他会来了小田又来
你要为了为了接待我们安排的这些仪式啊、哦，你看他们人口并不多，然后准备这么丰盛的菜，陪着我们唱歌跳舞，欢迎我们。天哪，我这样真的很感动了。而现场所有我们部落的村民、家人，掌声欢迎我们！欢迎来，谢谢欢迎来，老师。今天很难得来到部落哈，我们部落很热哦，好热对不对？哦，啊，准备非常好吃的风味菜。很特殊的，哪一个带领我们？你的你是站主桌的，我站我站什么主桌？主桌，主桌，主,主桌是他。哦，来，他是第一。拆钱吗？要拆钱吗？不用吧，走走走，来走走走。喜气洋洋的鲜。哇，好丰盛哦！我的天哪，这是我们当地的蔬菜。哦，这个是昨天抓到的山猪。哎。人家讲说阿拜，阿拜阿乌菜阿拜，也可以讲说奇拉布，奇拉布，奇拉布的意思用包的哈，好，好。那个一边吃饭哈，啊一边听到这里，我们村庄的耆老，也是我们的呃 g i l l i n 的头目，啊来，呃为了表示欢迎，在这里跟大家讲几句话。头目来讲话，头目讲话。他说：“非常欢迎你们来自台北啊，很繁华都市里面的人来到我们啊乡下哈，呃，文件站来关心我们，非常的欢迎。”他说：“给我掌声一下。”哦，还有呢，没有了。他说非常谢谢你的掌声，漂亮漂亮哎，漂亮。我好奇这个是什么？我最喜欢。我们原住民叫咖，呃，咖啡。咖啡，咖啡血肠。里面就是血肠。血肠。血肠啊。血肠啊。想吃吗？想吃。嗯。好吃吗？很特别吗？我们吃了几年。谢谢谢谢谢谢。这家血。哦。哎，这是猪血。这是猪血，对。我这是干呢。谢谢。吃吃，那个那边有筷筷子，这里有筷子，这里。试试看，我们吃，蛮好吃的，很特别呢，这个。你来这里，到到地什么都要吃到。好不好吃？大吃。谢谢你啊。这个是之前像猪血汤的猪血，对对，猪血这么丰富的、丰盛的料理。我们就说这个很棒，这个是是不是？这是什么？南瓜。南瓜饼，对。南瓜饼，它好好吃哦。我讲，我好喜欢吃这个，我觉得这个菜好棒哦。它叫什么？是什么？情人也是海里面的吗？一下鱼，一下鱼打出来。那个叫什么？是雨来菇吗？雨来菇。对了，对了，对了。很好吃啊！好好吃哦。这个也就是我们他们那边。这个是什么？好好吃哦。好吃。哎，你们怎么还有做披萨？台湾煮的披萨。台湾煮的披萨。对。有瓜牛肉这里，好特别哦！有瓜牛肉，这么大一个，瓜牛没有，给你的啦！哎呀，没有窝呢！哦，你是？我本身很喜欢吃呃原住民料理，我每次不管是排排外景节目啊，还是我自己去一些部落的时候，很喜欢他们的烤肉啊，比较适合我的口味。今天我很喜欢山猪肉，还有那个阿拜，猪血肠。血肠，对它还蛮特别，远看蛮像鸡脖子的。那吃起来的感觉真的就是很像我们的猪血汤，只是它那个猪血浓缩之后塞那个肠子里面。我觉得其实蛮好吃，那是我印象最深刻的一道菜。去看他们员工餐吃什么，我还蛮好奇他们吃什么。不不，我们在那里偷吃，你们都是什么？哦，现烤的哦。哇塞！我身材不能吃肉就对了。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
吃哦，不够吃哦。来，再弄一次。这这要弄的最好吃。我拿一些回去给他们哈。这个不那个，真的吗？那么就补身体而已。哈哈哈！你想到哪里？小弟家乡在哪里？你的家乡在哪里？从前的时候是一家人，现在还是一家人。唱歌很开心，然后我有明显的感受到，这是世代的差距。他们唱的歌我都不会唱，因为 sorry 了。所以奶哥他们那边很开心，可是我跟法比欧还有石志田，我们就讲。看到他们唱歌有一个很感动的地方是，大家都会一起唱自己会的歌，看得出来非常团结，让我会。自省我们在我们自己的文化上面做了一些什么，非常非常的尊敬他们。嗯，对我来说啊，也对很多外国人来讲，原住民文化是真的是台湾很重要的一部分了。我觉得是台湾的其中一个灵魂，而需要让更多人看到这个。完成了一个还蛮长的一一天，不容易啊！我们早上六点半起床，真的，现在已经晚上八点半了，而且处处充满惊喜。首先先是心灵姐的加入，对、啊嗯、对，然后又在，应该是她惊喜，不是我们惊喜。喂，我真的惊喜，我真的快跑下来了。巴比奥的加入都还有点惊恐。巴比奥，你敢来？我们真的太惊讶了啦！太感人了。而且最重要是，你们对我这多重要哎！我还是不知道你们是谁，但是还是很重要。哪个之前有跟你拍都有工作，对。我是心灵，他心灵我知道啊，心灵我是小粉丝，小粉丝。然后我是钟瑶，钟瑶，钟瑶。我是织田，织田，小田，对对，佩蒂这样子，织田。那你一定觉得他是谁？真的，他是因为我们刚刚有喝小米酒，所以不能。他是我们的代驾，对，所以我们今天有代驾。那还想问大家，对于今天的行程还算满意？满意啊，满意。你要问我们好意思讲不满意吗？哎，不会，我们会这么不会做人吗？只是蛮有道的，我老实说，那蛮有趣。第一次从南部这样往上拉到台东来，你知道吗？没有。印象最深刻的是什么？印象最深的就是我三十几年没有出过这种外景。啊！这个全无奖哦，奶哥。而且奶哥，我在想说，哎，奶哥七点了，为什么还不说？哎，几点了？几点了？哎，没有，奶哥就是哎，很好笑哎。因为回不了家了。因为我会讲，因为天高皇帝远，想回台北也没有不可能。而且奶哥回饭店没事干。而且木木在唱歌，哎，奶哥超配合的。真的，我真的觉得好险，我们刚刚那场合有奶哥。对，真的，因为他们真的就是你们才 hold 得住。就是因为他们这些都算长辈了，对，对你们不熟啊。对我们来讲，他们有一点感情，对，看我们节目长大嘛，对，所以他们跟我们比较熟，他们比较想跟我们互动，对，所以我们当然。对不对？带着你们一起那个、啊。可是我们刚刚他们他们好开心，很开心。而且刚刚那个很好笑，刚刚在旁边一直讲话那个，就跟另外一个同。那个也是头目。哦，那个也是哦，他好笑，他刚讲说快点，很感动，你哭一下，你哭一下。哈哈哈哈哈哈！很可爱啊。他们他们都很天真。加一百分啊。干嘛要那么严格？每个行程都有学到的东西，然后每个行程也都吃玩得很开心。我今天起码有八十五分吧。因为就是起得太早了，昨天那个风啊，晚上半夜我们我大概可能一点都不怕，可能才睡着，六点多就起床啊，准备一直这样子，啊，安排的是是蛮好的，几个环节我还蛮讶异的，九十九分，因为我觉得第一天当导游最难。他有一个重责，当然就是后面有站人呐，肩膀有站，就是哎，那你们觉得今天我安排的行程怎么？就是他其实是有点压力的，我觉得第一天的压力会最大。哎，那我们好吧，我们今天的访问，我觉得大家应该算蛮满意。
，很满意啊。满意。接下来要把那个棒子交给谁了？啊，明天。嗯，明天是应该是对，应该是清明了。清明好像是我哎，哇塞，压力来了。那明天我的行程就是大家睡到饱。好啊，好啊，好啊。我们中午去吃饱。好，晚上完之后呢，我们去喝个下午茶。好，好，然后回去睡午觉。没有，没有，我台北太过分，打个麻将。好，对，打个麻将。好，打麻将。想喜欢的话去泡个温泉，然后就自己睡觉。什么？没有时间到你后面。你讲吗？我今天照这个行程，明天不走。我错了，赛呀。喂 ，Hello。嗨。哎。你好吗？我好啊，你好吗 ？OK 啊，你有看医生吗？有，我有看医生，然后啊、uh, ，everything went well。嗯哼。我到做音之后，我们开到很远啊，在台东那边，在一个排湾族的部落跳舞啊、唱歌，然后准备一大餐的时候，一个餐桌，很多很多原住民的料理。然后，这边原住民料理了。我，等我一下，哦，我晚一点打给你。OK。OK， 必须必须。喂，我奶哥啦，朋友，我那个给你借个保养品好不好？好好，来进来。哇，今天露营哦，露一天脸好干哦。嗯，对呀、啊，不好意思啊。你用这冰，这冰是瀑布霜。瀑布霜啊？对，海藏的宝石。我还没听过什么叫瀑布霜。你用这一冰，滴多瓶。我跟你讲，因为我们男生不喜欢太多保养品，对不对？嗯，对呀、啊，我们就就擦个保湿的就好了。看这个。哦。你看你擦完，嗯，皮肤都水水的。对。我们发完之后，一的哈的。伊拉的，对，哎，真的，好亮啊，好光滑、啊，而且三十秒就完成了，哎，真的，吸收快，又很有效率，脸好亮哦，很舒服，很舒服，闻起来很清爽，对，是不是？哇，我跟你讲，我最喜欢这一种的，你知道为什么吗？我很怕油，哦，对，它不油，那擦起来就感觉上清清爽爽的，真的很棒。我说我今天早上回来蛮累的，而且好干，嗯，所以我说看你这边有的话，因为我看你蛮懂得保养的，你待会房间，好了，你先试试看，好，好，好，好，那好的话我让我让我家人都来用，好不好？很好用，哎，好好休息，谢谢，谢谢，谢谢。嗯，我说，哎，花表，早早早，早安，我已经在弄头发了，早，来出发，吃饱了吗？吃饱了，我早上都不太吃的，哇，嗯，哎，你们要在用这个分钻品耶？对呀，听说这是巴黎时尚卓指定适用的品牌，是哈，很多女生朋友推荐的。对啊，这真的很好用哎，这瓶又有保养又有上妆的效果，对男生来说真的快速又方便。这一瓶很方便呢，三十秒就完成了。没错，而且它有九十趴的保湿修护成分，跟十趴的智慧光感微粉体，擦上去后整个人看起来就会亮起来。这样擦上去就会亮亮的。哦，你知道发文怎么念“亮亮”吗？怎么念 ？Hardius。Hardius。Hardius。哈迪也是，哈迪也是哦，亮亮的。奶哥，你看，来来，发给我看一下。你像右边有没有亮亮的？好亮哎，好亮吗？你像你像的这个左边那边上，你自己看一下，差很多哈。哇，哎，那我待会要要用这个啊。好啊，好，没问题。
这瓶出外景真的超级好用，像你们一定都会怕出油流汗，这瓶防油又防汗。真的哦。嗯。哦，太好了。好了吗？好了。哎，你好啦。我好了。好。待会要帮我弄啊，哈，也要擦这个。好。而且用完，完全不会怕捏捏的。你看。完全不会沾染过程，哎，真的，都完全不会粘粘的。而且你看里面是白色的，你看完全，你看戴上去完全不会粘住哈。OK， 好，好了，再见。OK， 待会见，待会见。拜拜。那该我了，该我了。好，安奶哥。哎呦，油油亮亮啊！油油亮亮。哎，早上我看太阳还蛮大的，现在哎，对，很说穷了，还是会，还是会，太好了，很说太阳是不是可以穷了？去海边，掉下去哪里？掉掉掉到海里面了。哎呀，我会打水雷吗？你说什么？去冲浪，去冲浪，对，冲浪，你会冲啊？对，你们是海。他们是海海儿子，海王子，海儿子，海儿子怎么有种龟？骑马，哎，骑马也可以。我们可以去骑马。对，我们骑过马。我的行程没有那么给到。我告诉你，你没有办到。我今天晚上就把你弄到架子上。我其实是这样希望。对，但是你看，讲他们快点说排太满。我跟你讲，我脾气改太多了。我知道，我知道，我知道。要不然我昨天就回去。而且，哪个一直默默说，啊，要不是那么远，要不是那么……真的带大家去吃东西。OK， 好。吃完我们再干掉。好吧。因为，因为我真的没吃早餐。真的很好，我也没吃。平常我也不吃的啦，因为实在体力消耗太大。而且我昨天睡好好哦。哎，我昨天睡好好。对。我从来没有一天五跳这么多过。好不好？那我们现在精神喊话一下哦。OK OK。一二三，放假少年确立心。Go go go！ 好不好？好。你蛮无聊的。怎么控制人哦？我从来没上。好。这样可以吗？你要再往后一点，你这样不好做。不会挤，不会挤。哎，各位朋友屌喽！我们没有司机哦，因为奶哥坐后面。那我开喽，我开了五次驾照没过。现在是没过，哎，那个就呀，哈哈哈，我们的，我们的，我们的，他们都会开哦，法比欧也会开，哎，不好意思哦，我们没人开车啊。谁要开车？我开车，你开还是法比欧开？哎，那你可以坐过来一点，哪个开？好，怎么办？我才当导游，我就这样就累了。其实我是一个不大有新意的人，我就是那一种餐厅永远是那几家，然后会去百货公司永远是那几家，没有太多有新意或者是新奇的东西要给我的旅伴。但我发现 old school 也有 old school 的玩法，因为我觉得这次是花甲加少年嘛，也让少少年知道我们以前在干嘛，对不对？看看你们跟老人家的脚步会怎么走，这样这样，这老人家也太伤心了吗？但我只希望，如果真的很烂的话，啊，就算了。反正我年纪大，我就倚老卖老。但是我觉得啦，我觉得水上的游戏不会遭到哪里去，因为我觉得可以下海就是一件很开心的事情。对，这个我还蛮有信心的。你们是吃美式早餐的还是台式早餐的人？你说我吗？嗯嗯，我应该算是美式早餐。可是我是像这种住住饭店或者什么的，我都是很喜欢吃那个稀饭。稀饭，我也是，我就觉得早上胃暖暖的这样。我很台，我爱吃什么鱿鱼跟米粉或这是哇，真的假的？你的早餐吗？对，是南部的吃法。我不是，我是台北人，可是我就好爱吃那种热，因为我家小时候巷口就有一个鱿鱼跟米粉。我觉得吃三明治觉得好好孤单寂寞，觉得冷。没有烦恼。法国人早餐才无聊嘞。什么？早餐无聊吗？那是生火腿吗？没有，是那种我们早上是甜的。什么意思？这可松、面包加奶油跟果酱。哦。还有那个糖浆。柠檬镜。那时候刚去的时候觉得很不习惯，因为我们去别他们准备的早餐就是夸松。哦。夸我巧克力。
，然后咖啡跟柠檬茶。而且你讲咳嗽好好听哦，你再说一次，咳嗽。夸夸颂，这这有一个梗，梗真的很 original， 但是台湾很非常好，只是发音比较好。夸颂，好棒哦！哎呦，哎呦，哎呦，对啊，就是这里，王北强，王北强，哎，好可爱，王北强，蛮可爱的。啊！拍一张，拍一张，拍一张。The party's here。我就很喜欢这种感觉，你知道吗？哦，屁啦！喂喂喂！哎，你急什么？先拍个王美强。那我家肚子很饿，你们来啊！好好走走走。你好，你好。是老板吗？应该是，应该是。店好特别哦！谢谢谢谢谢谢谢谢！在这个巷子里头挺酷的，这一百多年的都是自己都是自己装饰的。对。哦。哎，来喽！哇哦！对，奶哥是最高级的，哎呦，松露满满的松露酱。哦，感觉好厉害哦！绿色的汉堡干。对，然后这是专为法比欧做的十八公分。哦哇！大热狗。彼此彼此，十八公分讲出去，大家会会嫌弃的。毕竟大家对法国人都有期待，对对，有点期待，对不对？那我再换一盘好了。你好吃吗？我这还不错，你要不要吃一个？嗯。好的。明天行程就是第一个，对不对？嗯嗯。等一下，带大家去逛逛横村老街。哎，你是不是对横村很熟？很熟。为什么？因为我三年前我在斯卡罗的时候，我在这里四个月。三年中这边。四个月啊？对，都在满洲。满洲，满洲，满洲。呃，满洲，满洲。嗯。所以你就很常来横村老街跟垦丁。啊。我觉得这里天气好。嗯。大家都很。很 chill， laid back， chill， 好 laid back， 松对。嗯。所以今天我们也就松松的，会去逛逛横村老街。老街逛逛之后呢，我下午可能我想要带你们下个水，因为本来其实这几天本来以为会下雨，可是好像目前还好。天气很好。我觉得来到这里不下。天气真好。对，我觉得，南哥你会游泳吗？我拿过台湾第二名，高中的时候。真的假的？什么的第二？自由式、蛙式、蛙式，超嗨的！我觉得当第一个行程很棒，因为就是可能昨天玩的比较累了，今天有睡饱，然后起来吃吃东西。我觉得现在的屏东有蛮多很有创意的，像这样的小店家，然后蛮值得在巷弄里面去挖宝的。所以第一餐，然后第一个行程这样很舒服，有点太封神。有一点不太习惯这么早吃这么多，但是看到老板的热情啊，这么用心准备这些料理跟甜点啊，就还蛮开心的。对，老板这附近有没有什么比较可爱的地方？就是我们五个人想要有一个自己的，像是我们去一起吃个青啊什么之类，代表我们这个地方。啊啊！因为我们前面就是老街。老街上有一些特色店，其中有一间是那个木屐啊，茶屐啊，茶屐啊，对，然后它可以让你自己选鞋带啊，然后上面可以刻你们要的图啊，字的，对对对对对对,對。小胖介绍的木屐网，哦，老街对不对？对，老街。你确定没有让他去刺青吗？哎，这边就是横村唯一的公园啊，说，唯一的公园，对啊，应该是这里木屐网。那边有个产业市集，哦，这里就是老街，木屐网，哦哦哦哦，说的应该是这个，就这个吗？对，哎呀，老板好，哇，好大一只花，哎，老板老板，哦，老板好，叉架，哎呀，叉架。啊，我南部讲麦鸡，我讲南部讲麦鸡，阿婆人讲茶鸡，茶鸡，茶鸡。老板，我们想要缔造五个人的回忆，就是我们五个人要有一个一模一样的经验。好，可以啊，对，那我们就想说来选个木鸡这样子。
，应该你们要哪一种的？嗯，穿那个脚底按摩能走吗？哦，这能走路吗？那个健康木屐啊，在家在家在家站着而已。哎，那个可以撑多久？越走越健康，看你的身体状况。哎呦，哪个？你穿着走今天呢？这个我才不怕呢，我我我我很健康。我这个太小了，对我来讲。对对对对对。华阳是输了，华阳输了，然后穿这个子，不是台湾的，我还有防防滑的。对对，有纸。现在做防滑的。啊。自己选袋子。袋子在这边自己挑。哦。啊，我们就可以现做。直接你先帮我们现做。对对对，马上做。所以我们现在先试穿，然后选自己要的木屐，然后再选自己要的袋子。对啊，你袋子颜色可以不一样。哦。你们自己自己挑，啊，我就帮你们做。好喽，马上做，马上。那我们来挑喽。你可以试穿看看。挑那个样样式的。对对对对，像这种宽的，也有人体工学的，也有一般的都有。穿起来怎么样？穿起来你想要抖脚？我会有声音，然后就觉得很。真的想抖。这个这个这个感觉蛮好走。这个还蛮好穿的。哎，对，那个蛮舒服的哈。我们就请老板帮我们做，然后我们去附近逛一逛，然后再回来拿，因为老板说他一送只要五分钟。穿着去逛，穿着去逛，对，好啊，你要穿着去逛，你很棒哦。踩到自己，踩哦，你的木踩到自己的木。你怎么会那么好笑吗？你，发飙，发飙，他穿木屐踩到自己的脚啊！好可爱哦，感觉脚变得比较宽了。而且你怎么会正视脸红啊？这个踩到真的很痛，对，超痛的。这里边哎，你们不要不要踩到我的啊！好，走路不要踩到我的。哎，可以穿上这个用大哥的感觉。他他也说我们去吃那个那个。站着去附近逛一逛。是不是？走。哦，对，这边绿豆饭也很有名，有一间。啊？还要去吃？哎，为什么穿布巾有一种走路很大哥的感觉？走路像是吧？阿尼基，哎。这个是不是就像拖的？不是的。啊。哪里是卡？呆呆，大美女。走成一排，蛮有架势的。因为哎呦，绿豆钻，绿豆钻，钻，这钻，那我没吃过这种东西。钻，我们来试试。钻你都不会念了，钻，绿豆是钻啦。哎呀，哎呀，哎呦，钻，哇，我知道。了。中文不？你好，你好，你好。我们先问一个问题：是绿豆钻还是绿豆钻？绿豆钻。算，算啦，算，算，算，应该念算。不急的付了，真的吗？好不好？待会可以一人再多带带两碗回去。钱很多啊，他分一分就回台北了。分一分就回台北，有一种在发扑克牌的感觉。分一分回台北。我等一下打麻将。麻将吗？我忘了，我很久没有打。哎，你很棒，你很多进水桌，然后会开车。千万不要想说跟他打麻将一桌，不要跟打的不会睡着。是不要跟奶哥玩吧？奶哥感觉超。我奶哥，我是那种打麻将会分成一边三个，一边一边的，对不对？对对对。然后大家知道你在干嘛？看到这种你是不是会生气？会。我基本上我也不会坐下去。哇，哎，你看那个料，好丰富哦。哇塞，我来玩。老板，我们要冰冻。这个无糖呢，是给你。你怎么会吃无糖呢？无糖怎么吃啊？因为这个已经有太多糖了。不可能，不可能，不可能。可是法国人不是很爱吃甜点？这个碗我可以拿一个。我我请教一下老板，你这个料里面有没有糖？嗯，那个绿豆钻是甜的。绿豆钻是。条那一些就是有糖分。哦。嗯，后面又很甜。哎呦，真的吃到古早味啊！对。我们要吃的话，就想到我们小时候。吃的那个感觉，你们可能不知道什么叫古早味了，对，因为你们没有尝过，你们根本不知道。哎，你们小时候有吃过那种，就是这种袋子，封口袋做的那种绿豆饼？有有有有有绿豆饼，对，应该就是有点，就是绿豆饼做胶的那种。我好像没有吃过。可是这个，可是这个有点把它煮的勾勾的。所以这个真的是早上会吃吗？不会，不会，应该是零食类的，是零食，零食，零食。会有人把这个当早餐吗，老板娘？啊？哦，哦，因为也很营养。中央，我想问一下，法国人算是好的旅伴吗？因为从刚刚早餐到现在，它的味道还蛮不一样
我觉得法国人吃的真的蛮清淡的，真的、哦。没有，我是我愿意试试看呐、啊，愿意就是发掘当地的文化。但是你问我要吃一珍丸呢，我可能没办法。那如果像比如说你我们两个去旅行，对，然后我的喜好跟你很不一样，嗯，你会生气吗？你会生闷气，还是你会直接跟对方讲说？他往往直接讲出来。我觉得我们真的、哦，我们在台北相处就好。哦，我听懂。他说我们在台北相处就好。对，我们不要一起出来玩。所以我觉得我们因为大家要开心嘛。我有 Google， 你是台大呢？对。啊，你是你是台大土木系呢？对啊，所以就比较宅吧。真的，台大呢？我觉得浪费了这。对对呀。老板，对对哦，先找钱喊啊，怎么那么好？谢谢，哎呀，谢谢，谢谢张，谢谢，生意兴隆，拜拜，谢谢谢谢。哎，老板，好了吗？剩下你没有挑战，剩下我没有挑战你就做了，我在等你挑战。好快啊！我想说就随便啦。做奶哥的哈，奶哥的那个好像要宽一点，那个大拇指的地方。而且我这方更舒服，因为我觉得它卡的比较紧一点。哎，我是做标准的哈，啊，让你们试穿。远门这个是是不是日本人会穿？危险，动作。哎，日本人跟台湾的木屐不一样，日本人的洞都是在中间。哎，对对对，他们没有让。对，那个就是为什么台湾会？他们两双可以。互换，对对对，那台湾的就是要穿的更舒服一点，比较不违和。你们想不想在木屐里面刻个小东西做纪念呢？不用，没关系。都不用哈，好啊，那我就帮你们做起来了哈，你们 OK 了哈。好帅，五分钟真的做好一双鞋。我我我想要叫我爸，我写一个乃至尊。乃至尊，哎，老板，你帮我刻一下乃至尊。可以啊，你写在这边，我来帮你看，对，随便先写一下，我帮你刻。哦，乃至尊很漂亮哎。嗯，对，好，你要怎么刻呢？乃在这边，至尊。好，可以，好不好？可以。老板，你真的几分钟可以完成呢？刻这个，刻这个，差不多一分钟，一分钟了，那是用写的。在哪？哎呦！等一下还要经过火，我还要火烤一下。对对对对对对，看到没有？多多才有纪念价值啊！好强哦！这样搞得我都还想磕哦。哦，你好厉害哦！你好厉害哦！你要不要磕？刚刚看不出来，对不对？乃至说，老板不会用，不要不要帮他们弄，不要帮他们弄。刚刚只有我要求，他们都说不要。我觉得很好看。老板，今天付钱的是我，你帮我写美女。哦，美女两次。美女，是不是太厉害了啦？台湾只有这边有啊！哇，这我全部看完就出来那个字，那个形形体就出来。对，好厉害哦！好厉害，好厉害！你看啊，你用你你刻一个法克油嘛，对不对？对，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，法克油，谢谢，好，还有还有还有一个动作要考他，好，我们考美女了哦，考美女，我本人哦哦好烫哦哦好烫哦哦哦超烫的，好，等一下哈。哪一个？老板为什么要考？我问一下。考了他的字体会更更立体啊！对对对对对对，哪一个？你怎么了？没错，你看，学问没有那个血嘛，对不对？哦哦，我们知道，就像我们线收线的时候把它 Q 起来。木屐有温度的哦。哎，那你们踩脚，你们脚就是那美女在这边呢。哎，你说电音在脚底。OK 了 ，OK 了，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，付钱，付钱，多少钱？好，我跟你拍照啊，可以吗？跟美女拍照，我喜欢，因为她你那片很好看。哦，那个那个，你知道我的名字吗？他会讲出来说，哎，林美秀，东西美，没有，不是林美秀，真的吗？我还是就是那种觉得我们是一个 team 的感觉，所以我觉得一起有个木剑蛮好。就是我觉得我们在
很穿着老街上，然后穿着木屐那个逛大街，我觉得其实还蛮蛮悠游自在的。因为我其实好久以前我有经过木屐店子，那时候我就有在木屐店前面踌躇了一下子，但我到最后还是没有定，所以要感谢呢这个心情姐带到这个。行程终于完成了我这个很奇怪的愿望，很窝心啊！因为其实今天的整个录起来的感觉又不太一样，因为大家变得很熟悉了，很美好。哦，对，一起拥有一个纪念品这件事情，来横村就是要什么？完全，我可以谈谈看吗？这好，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊。这本来就是只会有两根，是不是？对，对，两两条线，两条线，两条线。老一只老月琴，三两声不唱调。若相逢像海洋，更像飞翔时。这唱首歌是哪首？结局。郑怡吗？我没听过。小雨来的这是时候，你有听过吗？我好像听过人家讲过这句话。没听过。淡淡的没有滋味，你悄悄的就这样走，一句话都没有说，到底是为了什么？我忘了后面就是。我到底是做错什么？啊，做错什么？为了什么？让你如此对待我，悄悄的就这样走。可知我心已被你带走。哇，好民歌哦！还是民歌好听哦。民歌真的好好听哦。那我们去画一画。好。要右边，前面是古城门哦。啊，对啊。哦。右前门。对，好可爱。我好胖，很好胖哦！怎么养猫人很多啊？对，很奇怪。而且猫好自在，它好大只，它很胖。其实以前都是那个防卫的，就把它们走进去，看到美女。对啊，很不错哦。是有古城门吗？这张照好不好？天下就在我脚下。天下，天下。这种红钻的。好，你们谁？很像我家乡。哦，不好意思。所以你说很像爸爸。来来来来，拍个照，拍个照。我们自拍吧。自拍吧，自拍吧。好，他先拍。可以架着是吧？可以。哎呦，那么厉害啊！我们这个。要有木屐的感觉。不是，他给他架当架子。哦，聪明啊。OK 哦。三、二、一，耶！ OK， 有吗？有吗？有吗？有吗？我没有看到那个哎，他没有。有有有有有。哦，好好看哦！阳光的角角度很好，角度很好。照，这样，只要拍到一二三秒的二，所以每个人表情超好笑，真的。很好啊，很好啊，超好笑的。这多好笑！我我不会了，我我一定要，我绝对不会。就是就是要准备第三秒，在准备第三秒的感觉。脾气的时候，挺好的。哎，有十张可以选了，它是一个脸盘，可是应该都一样。准备了，我们下一个行程是去去哪？海参馆，吹吹冷气，走走路。对，海参馆，我觉得是蛮舒服的地方，觉得很适合亲亲子来。包括之前有半夜，你可以睡在海参馆里头，跟那些鲨鱼一起睡觉。嗯，就你在外面啊，你睡地上，所以就是跟那些鲨鱼一起睡家长。然后我们今天是比较体验他们后区的后区，对，就是比方说他们那个。在后面要怎么喂养那些哦，工作人员的地方，对，后台。说好的下午茶呢？说好的下午茶，海参馆里头应该有。说好的睡午觉呢？对，说好的睡午觉，现在有十七分钟，趁着赶快睡。哦，哎，很会都有招接哦，是不是？嗯，厉害厉害厉害。但我觉得海参馆还蛮舒服，就是它那个，其实在外面地方真的可以看到一整片海参。哦，好吧，对，去看一下，还没去过。我是花甲之年郑青春，我是少年郑得意，走，跟着我们一起去旅行。
，按上订阅，加上小铃铛，星辰超乎你的想象啊！快点快点快点快点！快點快點